കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ ഡോക്ടർക്ക് ആശുപത്രിക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന് ലബോറട്ടറികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എവിടെയോ പേ ഫോർ എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് പേ ഫോർ എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പൈസ ചിലവാക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ശരി ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും ആവശ്യം വരും ഒരു അസുഖം വരും അപ്പോൾ വരും അല്ല ആവശ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ സാധനം കിട്ടാനുണ്ടോ സാധനം കയ്യിലുണ്ടോ ചോദിച്ച് വരാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഓക്കെ പേ ഫോർ എ ഹെൽത്തി ലൈഫ് പിന്നെ ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും വേദനയില്ല തൂരി രോഗവും ഇല്ല ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മുടി കൊച്ചിന് വലിയ രോഗമൊന്നുമില്ല വലിയ വേദന ഒന്നും ഇല്ലാണ് ആളുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാൻ അതിന് സംശയം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ മുടി കൊഴിയുമ്പോൾ ഒരു വിഷമക്കുണ്ടോ പെട്ടതല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ അല്ലെ മാനസികമായിട്ട് ഒരു വിഷമുണ്ടോ ഇവിടെയോ എൻജോയ് അവർ ലൈഫ് എൻജോയ് അവർ ലൈഫ് കാരണം പോഷകാഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നോട് ഇപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് പല ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ഒക്കെ എന്തിനാ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറയും ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു അമ്പത് വർഷം മുൻപാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരു ആവശ്യമില്ല നല്ല വെള്ളം നല്ല വായു നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ചിന്തകൾ നല്ലതല്ലാത്ത വായു നല്ലതല്ലാത്ത ഭക്ഷണം നല്ലതല്ലാത്ത വെള്ളം നല്ല ചിന്തകൾ ഒന്നും തലയിരിക്കെ അപ്പൊ സർവ രോഗങ്ങളും വരും എഴുപത് ശതമാനം രോഗങ്ങൾ ഇവിടുന്നാ വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ തലച്ചോർന്നാ വരുന്നത് ഇത് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു രോഗവും വരില്ലേ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് സൈഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം ആർസിയം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത ആളുകളൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡ് ചൂസ് ചെയ്ത ആളുകൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കൈ കൊടുക്കാം എനിക്ക് സുനിസാറിനോട് ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ മുന്നൂറ്റമ്പത് പേരും തൃശ്ശൂർ വരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം അവിടെ നിങ്ങളെ കൈയടിക്കണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു ട്രെയിൻ ബുക്ക് ചെയ്ത് കോഴിക്കോട്ടുള്ളവരെ ഞാൻ തൃശ്ശൂര് കൊണ്ടുവരും അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് എലമെന്റ്സ് ആകാശം അഗ്നി വായു ഭൂമി ജലം സയൻസ് അതിനെ ഏഴാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെ ആദ്യത്തതാണ് വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല തന്നെ ഹിപ്പാത്ത് എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് രണ്ടാമതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അന്നജം ഇതിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ കുറവതി വളരെ കുറവ് മതി കുറച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി കാരണം നമ്മുടെ ആമാശയം ഈ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി പിടിക്കൂ നിങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിക്കൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ചോറുണ്ടാൻ പാടുള്ളൂ ബുദ്ധിമുട്ടാവൂലെ അത്രേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പുള്ളി കഴിച്ചാലും കുഴപ്പം എന്താ നമ്മൾ രാവിലെ പല്ല് തേച്ചിട്ട് ആ നിങ്ങളെ കഴിക്കണം അല്ലേ രാവിലെ പല്ല് തേച്ചിട്ട് വായിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കില്ലേ കുൽക്കുഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വായ നിറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കുൽക്കുഴിയാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ വായ നിറച്ച് കഴിച്ച സാധനത്തിൽ തേക്കാൻ പറ്റണ്ടേ പറ്റില്ല എങ്ങില്ല ഓക്കെ സോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കുക പുള്ളി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഫാറ്റ് ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവും മൂന്നാമത്തെ ആണ് കൊഴുപ്പ് കൊഴുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ക്ഷാമവും ഇല്ല നമ്മുടെ ശരി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് വളരെ കുറവാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ഉള്ളി വട കഴിക്കണം ഒരു ഡോക്ടറും ഇന്നുവരെ കേരളത്തിലെ ഒരു രോഗിയോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തരാണ് ഏഹ് നമ്മള് സെൽഫ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ഫുള്ളി ഫാറ്റ് വളരെ കുറയ്ക്കുക പക്ഷെ കുറച്ച് ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണം കാരണം തലച്ചോറിന്റെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം ഫാറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത് പ്ലസ് ചില വൈറ്റമിൻസിന്റെ ദഹനം ആഗ്രഹം നടക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ കെ വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ എ ഒക്കെ ഫാറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അതിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് ഫാറ്റ് വേണം കൂടുതൽ വേണ്ട ഈ അടുത്ത മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ കോമൺ ആണ് കാരണം വെച്ച് എന്നാൽ നമ്മുടെ വയറ് പറയും എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുമെന്ന് ദാഹിച്ചാൽ നമ്മുടെ തൊണ്ട പറയും നമുക്ക് വെള്ളം തരുമെന്ന് എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ കുറഞ്ഞാൽ ശരീരം ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടില്ല പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞാൽ ശരീരം ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടില്ല മിനറൽസ് കുറഞ്ഞാൽ ആവശ്യ
അവർക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവർ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ കോഴിക്കോട് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ കയറി ഞാൻ ഉഷാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാസഞ്ചറിലെ കയറി പാസഞ്ചർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇരിക്കാൻ സീറ്റ് വരുന്ന ഇരിക്കും ഷർമൂല കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്ക് ഒരാൾ വലതുവശത്ത് ഇരിക്കും അയാള് അയാളെ തല എന്റെ വലത്തെ തോളത്ത് വെക്കും എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആള് ഇടത്തെ തോളത്ത് വെക്കും രണ്ടു പേര് തോറക്കം ഞാൻ കോഴിക്കോട് എത്ര വരെ അവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ശല്യപ്പെടുത്താറില്ല കാരണം പാവങ്ങൾ വയ്യാണ്ടല്ലേ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ ഈ രണ്ട് തലയൂരി കൂട്ടിയിടിക്കുക അപ്പൊ അവരോ എന്താ കാരണം ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ശരീരത്തിൽ എനർജി മൊത്തം ഇവിടെ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞാലും ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നു ഭയങ്കര പ്രോട്ടീൻ ആണ് രാവിലെ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചാൽ എത്ര പേരുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ അവർക്ക് ഭയങ്കര എനർജിയ സാറേ എത്ര നാളെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഉസാറാണ് ആ ഓക്കെ സോ യെസ് പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം ഇവിടെ മുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് മുന്നൂറ്റമ്പത് പേരുടെ മുടി മുന്നൂറ്റമ്പത് കളർ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കും മുന്നൂറ്റമ്പത് പേരുടെ മുടി മുന്നൂറ്റമ്പത് കളർ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ സ്കൂളില് സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് ഇപ്പം പിള്ളേര് നടന്നു പോകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിനും അരക്കൊപ്പം മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോ കുറ്റിച്ചൂര് പോലെ മൂന്നെണ്ണം കെട്ടി വെച്ച റബ്ബർ ബാങ്ക് ഇട്ട് ആന്റിനെ പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടാ ചില പെമ്പിളരെ കണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ അവരെ കാണുമ്പോ ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രസവം താങ്ങാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുട്ടിക്കുണ്ടോ സത്യ പറയുന്നത് സാറ് കല്യാണം കഴിച്ചതാ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ നമ്മള് കുലമാക്ഷിമ നോക്കും ഡവറി നോക്കും പേരും പെരുമീൻ നോക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ആരോഗ്യം നോക്കി കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഈ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സാറ് കല്യാണം കഴിച്ചാ കഴിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് പറയാൻ പോട്ടനാണ് പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞാൽ മസിൽ ഉണ്ടാവില്ല എനർജി ഉണ്ടാവില്ല പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പ്രശ്നം പറയുക അത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ചെറിയ കാര്യത്തിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചാടിക്കരിക്കും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്ന വീട്ടില്ല ഭാര്യ എന്ന് പറയും ഭർത്താവ് പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഭർത്താവ് എന്ന് പറയും ഭാര്യ ബ്ലാസ്റ്റ് ആവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഷൈമ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മുടെ കൊക്കോ പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനെ ഷേക്ക് കൊടുത്ത് ചേട്ട ഇത് കുടിക്കുക എന്ന് പറയാം അതോടുകൂടി ചേട്ടന്റെ ആ ചൂട് അറിയുന്ന അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞാൽ എനർജി ലെവൽ മീൻസ് എനർജി കുറയും ദേഷ്യം സസ്യജന്യമായ പ്രോട്ടീൻ ചെറുപയറൊക്കെ മുളപ്പിച്ച് കഴിക്കുക കഴിക്കാറുണ്ടോ നല്ല കാര്യം ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്ത് ഓ നല്ലത് ക്ലാസ് ഒക്കെ കേട്ട് ബോധം വന്നു ആ ഒരു ദിവസം ഒരു ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിൽ വേണം ഇന്ന് രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചേ പുട്ട് കഴിച്ചു അരിയുടെ പുട്ട പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല എന്തായിരുന്നു കറി ചെറുപയറ് പുട്ടും കടലും വിരുദ്ധ ഭക്ഷണം പാമ്പ് എല വിഴിഞ്ഞ പോലെ കിടക്കും അങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ ചെറുപയറില് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഇത് കാര്യം വേദ പറയുന്നത് ചെറുപയറില് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് അരിയിൽ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല എന്തായാലും അത് ചേരുന്ന ഭക്ഷണമല്ല പുട്ടും കടലും കഴിച്ചൊരു ക്ഷീണം തോന്നാറില്ലേ സത്യം പറയും പറഞ്ഞ പോലെ രാജാരം ഒന്നും ക്ലാസ് എടുക്കും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സർവേ രോഗങ്ങളും മാറും ഒന്ന് അല്പം ഒന്ന് കോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ടുവരും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻസ് വളരെ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് വൈറ്റമിൻ എ കുറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചശക്തി കുറയും വൈറ്റമിൻ ബി കുറഞ്ഞാൽ വായ്പുണ്ണ് വരും വൈറ്റമിൻ സി കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയും വൈറ്റമിൻ ഇ കുറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാൽ എല്ലുകൾ ദുർബലമാവും വൈറ്റമിൻ ഇ കുറഞ്ഞാൽ തൊലി പെട്ടെന്ന് ചുളിയും വൈറ്റമിൻ കെ കുറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മുറിവിലൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും വൈറ്റമിൻ സാർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടില്ല അല്ലെ എപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടാറില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റമിൻ എ തരുന്നു നിങ്ങളുടെ ബോഡി നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് മിനറൽസ് അയൻ കുറഞ്ഞാൽ വിളർച്ച കാൽസ്യം കുറഞ്ഞാൽ ലളിതയ്മാനം മഗ്നീഷ്യം കുറഞ്ഞാൽ കൈകാൽ കഴപ്പ് തരിപ്പ് മരവിപ്പ് മസിലി കയറ്റം മാംഗനീസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകളുടെ കാലിന്റെ മുട്ടൊക്കെ റാ ഷേപ്പിന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായം ചെല്ലും എന്താ കാരണം മാംഗനീസിന്റെ കുറവാ ഓക്കെ അപ്പോ മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെടും അതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫൈബർ
കൊണ്ടാണ് എഴുപത് ശതമാനം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് എത്രയൊക്കെ വേണ്ടതെന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫാറ്റ് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ഗ്രാം ഒരു പഴംപൊരി കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് ഉള്ളിൽ കിട്ടും അല്ലെ മറ്റെത്ര മാത്രം എണ്ണ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ച് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം വെള്ളം എട്ട് ഗ്ലാസിന്റെ കണക്ക് കിട്ടോളൂ ഓ ശരീരഭാരം അനുസരിച്ചാണ് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വൈറ്റമിൻസും പ്രോട്ടീൻ അവറേജ് അറുപത് ഗ്രാം അറുപത് കിലോ ശരീരഭാരത്തിന് അറുപത് ഗ്രാം ഓക്കെ സോ മിനറൽസ് പതിനഞ്ച് ടൈപ്പ് അത് കുട്ടികൾക്കാണ് അപ്പൊ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്ക് പതിമൂന്ന് വൈറ്റമിൻസും പതിമൂന്ന് മിനറൽസും ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്താണ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് സപ്ലിമെന്റിംഗ് ദ ഫുഡ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടാത്ത പോഷണങ്ങളെ നേരിട്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഫില്ലിംഗ് ദ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് യു ഈറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് യുവർ ബോഡി നീറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്രമാത്രം വേണം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് സപ്ലിമെന്റിംഗ് ദ ഫുഡ് നമുക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്നോളം ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ന്യൂട്രിറ്റ് ചാർട്ട് മാൻ ന്യൂട്രിറ്റ് ചാർട്ട് മാൻ റെഗുലർലി കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ഭയങ്കര ഹൈ എനർജി ലെവൽ ആയിരിക്കും എത്ര പേരിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നവര് ഞാനും കഴിക്കുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് തോട്ടിന്ന് ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ ഞാൻ കഴിക്കുന്നു എനർജി കുറവായിട്ട് തോന്നിയോ കൂടുതലാ അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഓക്കെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി ആൻഡ് സ്റ്റാമിന സ്റ്റാമിന നല്ല മസിൽ പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ബോഡിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടും ശരീരം ബേസിക്കലി ഒരു വാഹനമാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാറിന് വണ്ടി ഉണ്ട് ടൂ വീലർ ഉണ്ടോ ടൂ വീലറിൽ സാറിനുണ്ടോ ടൂ വീലർ അതിൽ എന്താ ഒഴിക്കുക മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചാലോ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചാലോ ഓടില്ല അതാ പറയുന്നത് ശരീരമാകുന്ന വാഹനത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെ അത്രയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടാണ് വണ്ടി ഓടാത്തത് ഓടി ഓടി ഇങ്ങനെ കുടു കുടു പറഞ്ഞാൽ ഓടി അവിടെ പോയി നിൽക്കും ആശുപത്രി പിടിക്കൽ പോയി നിൽക്കും പിന്നെ അവിടെ കയറ്റി കെട്ടും പിന്നെ ഐസ്യൂൽ ആവും പിന്നെ അവിടെ പെട്ടിയിലാക്കി അവിടെ പോയി ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എനർജി ആൻഡ് സ്റ്റാമിന ആദ്യത്തെ കാര്യം എനർജി ആൻഡ് സ്റ്റാമിന രണ്ടോ കീപ് യങ് ആസ് പെർ ഏജ് നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ ഏജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി സ്കാനർ ഉണ്ട് അതിന്റെ മേലെ കയറി നിന്നാൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഏജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റാബോളിക് ഏജ് കാണും എത്ര പേരുടെ ബോഡി സ്കാനർ ചെയ്തവര് സോറി ബോഡി സ്കാനിങ് ചെയ്തവര് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയി എത്ര പേരുണ്ട് കുറവ് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മസില് മോശം കൂടുതൽ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫാറ്റ് കൂടുതൽ ഒന്ന് കുറുപ്പിന്റെ നെഞ്ചത്ത് മറ്റൊന്ന് കളരിക്കുമ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ ഒപ്പം ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പുറത്തും പുറത്താവും പ്രശ്നമായിട്ട് അതാണ് സോ കിപ് യങ് ആസ് പറയസ് ഇത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹം പ്രായത്തിനേക്കാൾ ചെറുപ്പമായിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് പക്ഷെ അത് പറ്റിയില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രായത്തിനൊപ്പം ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാം അപ്പോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ആരെ അത് നിർണയിക്കുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ പേരാണ് എൻ ഐ എൻ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എൻ ഐ എൻ പറയുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് അതിന്റെ കണക്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ആർ ഡി എ റെക്കമെന്റ് ഡയറ്ററി അവൻസ് അതനുസരിച്ച് പതിമൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻസ് പതിമൂന്ന് മിനറൽസ് നാലോളം ബൊട്ടാണിക്കൽസ് ദെൻ മൂന്നോളം അമിനോസിഡ് ഇത് റെഗുലർലി ആർക്ക് കഴിക്കാം പതിമൂന്ന് വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള ഏത് ആണുങ്ങൾക്കും ഏത് രോഗാവസ്ഥയിലും കഴിക്കാം ഏത് രോഗാവസ്ഥയിലും കഴിക്കാം അതിൽ പ്രധാനമായും നാല് ബൊട്ടാണിക്കൽസ് അത് ഞാനൊന്ന് പറയാം അതിൽ ലുട്ടീൻ ഉണ്ട് ലുട്ടീൻ എവിടുന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ചെണ്ടാമല്ലിപ്പൂ മാരി ഗോൾഡ് എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്ത് ചെണ്ടാമല്ലിപ്പൂ എന്നല്ലേ പറയാം ചക്കമാര തന്നെ ജമന്തിപ്പൂ എന്ന് പറയും ആ പോട്ടെ ഞാൻ മരി കൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അത് എടുക്കുന്ന കണ്ണിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് വിറ്റാക്കറോട്ടിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ എ ഉള്ളതാണ് അത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന്
അൻപത് ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയ ന്യൂട്രിസാറ്റ് ഹൂമൺ ന്യൂട്രിസാറ്റ് ഹൂമന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് പതിനേഴ് എക്സ്ട്രാ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്താ കാരണം സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിൽ പുരുഷനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒരു യൂട്രസ് ഉണ്ട് ഒരു ഓവറി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനേഴ് പോഷണങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തു മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്ലസ് പതിനേഴ് അൻപത് പോഷണങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രിസാറ്റ് ഹൂമൻ ആർത്തവ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പെൺകുട്ടി മുതൽ ഏത് പ്രായത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്കും ഏത് രോഗാവസ്ഥയിലും ഡെയിലി ഒരെണ്ണം കഴിക്കാം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം ഇത് കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ബെനിഫിറ്റ് ആദ്യത്തെ ബെനിഫിറ്റ് അവരുടെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ കൂടും ഒരു ദിവസം ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോ ചീര കഴിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം അയൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത്രയും അയൻ ഈ ഒരു ഗുളികയിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ നമ്മുടെ ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ വിളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ മാറും ഒരു ദിവസം ഒരു കിലോ ചീര കഴിച്ചാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം അയൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത്രയും അയൻ ഈ ഒരു ഗുളികയിലുണ്ട് ഇത് റെഗുലർലി കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധം അവരുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് വയ്യ എന്നൊരു വാക്ക് ഇല്ലാണ്ടോ നിങ്ങൾ വയ്യ എന്ന് പറയാറുണ്ടോ ഇരുന്നോട്ട് ഇരുന്നോട്ട് പറയാറുണ്ടോ ഒരു മാസമായിട്ട് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അവര് ന്യൂട്രിച്ചാർ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒരു മാസമായിട്ട് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൈയ്യടി കൊടുത്തോളൂ കാരണം എന്താ അത് സത്യമാണ് കാരണം ഈ വാക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടുന്നാ കേൾക്കാന്ന് അറിയാം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ രാവിലെ ഇന്ന് ആദ്യം കേൾക്കണ വാക്ക് ഭാര്യ പറയുന്ന വയ്യ അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ പോണ വൈക്കൊരു ന്യൂട്രിച്ചാർ പോൺ വാങ്ങിച്ച് ഭാര്യക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കണം വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് കഴിച്ചോളാൻ പറയാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അയൻ കുറഞ്ഞാലുള്ള ആദ്യത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ വിളർച്ച അത് മാറും രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഒരു മാസം ഏകദേശം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ ആർത്തം ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എൺപത് മുതൽ നൂറ്റിയൻപത് മില്ലി ബ്ലഡ് ആർത്തവത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകും അത്രയും ബ്ലഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള അയൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരീരം എന്ത് ചെയ്യും ആർത്തവ ചക്രത്തെ നീട്ടിവെക്കും അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം പിരീഡ് വരുന്നതിന് വരെ മുപ്പത് വരെ മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ നാൽപ്പത് വരെ അമ്പത് വരും പിന്നെ ഓണത്തിന് സംക്രാന്തിക്കും പിരീഡ് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഇറെഗുലർ പിരീഡിനെ മാറ്റാൻ ഈ ഗുളിക റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മാസം ഉപയോഗിച്ചത് സംഗതി ശരി ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് ആർത്തം വരുന്നത് മൂന്ന് നാല് മാസം കൂടുമ്പോഴാ പക്ഷെ നാല് മാസം കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന ആർത്തവത്തിന് നാല് മാസത്തെ ബ്ലീഡിങ് പതിനാറ് ദിവസം അട്ടി പൊളി ബ്ലീഡിങ് പിന്നെ കിടക്കല് കിടക്കാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് എക്സസീവ് അൺകൺട്രോൾഡ് ബ്ലീഡിങ് വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ കുറയുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളെ നുട്ടിച്ചാത്ത ഉമണൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അയൻ കണ്ടന്റ് എന്റെ സാന്നിധ്യം ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് അയൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും ഓക്കെ നാലാമത്തത് ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല പാല് കുടിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം മിൽക്ക് കാൽസ്യം കിട്ടുമെങ്കിൽ അത്രയും കാൽസ്യം ഈ ഒരു ഗുളികയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് റെഗുലർ ആയി റെഗുലർ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ചെറിയ അസ്ഥി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മുട്ടുവേദന പുറമേന നടുവേദന ഇടുക്കുവേദന ഒക്കെ മാറ്റാൻ നല്ലതാണ് ന്യൂട്രിച്ചാർജ് ഉപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് കൂടിയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലിന് നല്ലത് അപ്പൊ ആർത്ഥ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്ലസ് ധാരാളം സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് പ്രീ മെൻസ്ട്രൽ സിൻഡ്രോം മാസമുറ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന വയറുവേദന പിരിമുറുക്കം അമിതമായ വിയർപ്പ് ദേഷ്യം ഇറിറ്റേഷൻ മൈഗ്രേൻ തുടങ്ങി കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ ഇതിൽ സ്റ്റാർ ഫ്ലോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂവിന്റെ സത്തു ചേർത്തുണ്ട് അത് റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്നര രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത് കണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ പിന്നെ യൂട്രസ് ഉണ്ടാകുന്ന കുരുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഴകളുടെ വളർച്ചയെ തടയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈവനിങ് പെൺറോസ് എക്സ്ട്രാക്ട് നാല് മണി പൂവിന്റെ സത്യത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഉപയോഗം കൊണ്ടുവരുന്ന ബെനിഫിറ്റ് യൂട്രസിലെ കുരുക്കൾ മുഴകൾ അതിന്റെ വളർച്ചയെ തടയാനും അതിനെ ഒരു പരിധി വരെ ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളം സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് യൂട്രസിലെ ഫൈബ്രോയിഡ് സിസ്റ്റ് പി സി ഒ ഡി പി സി ഒസ് അതിനൊക്കെ വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലസ് ഇതിൽ പതിമൂന്ന് തരത്ത
ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ വിഷയമല്ല അതിനെ ഒരു ചെറിയ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഒതുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭഗീരഥ പ്രയത്നമാണ് എന്നാലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞും കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ രസകരമായിട്ട് ചെലവഴിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പതിലധികം ആളുകൾ ആരും പോയിട്ടില്ല ഒരാൾ മാത്രമേ ഇടയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു വ്യക്തി മേടം ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ഞാൻ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമാ തീരുള്ള ആൾക്കാർ പോകാറുണ്ട് പൂരപ്പറമ്പിൽ പോകാറുണ്ട് എല്ലാവരും പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കയറി വരും ധൈര്യം വരും നിങ്ങളെ ബാക്കി ഈ സ്റ്റേജിലൂടെ കയറി വരാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കും എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്ന മുഖമാണെന്ന് നോക്കും അല്ലെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നേ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആളുകൾ മുഴുവൻ ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഹാപ്പിനെസ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സംവിധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയില്ല പക്ഷെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പി അല്ലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രതീക്ഷ കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു മാഡം എന്റെ പേര് ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നല്ല കൈ മാഡത്തിന് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വരുമ്പോ നമ്മള് നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റും നമുക്ക് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടില് പ്രശ്നമുണ്ട് നാട്ടില് പ്രശ്നമുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമുണ്ട് മറ്റു പല പ്രതിസന്ധികളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പതുക്കെ പതുക്കെ സബ്സൈഡാവും എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പി ആയ ആളുകൾ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവര് ഹാപ്പിനെസ് ഒരു സാംക്രമിക രോഗം പോലെ നമ്മളിലോട്ട് പറയും ശരിയല്ലേ അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഇവിടെ സൈമ മാഡം പറഞ്ഞ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സന്തോഷം കിട്ടാൻ പല വഴികളുണ്ട് രോഗശൈലിയിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരോഗ്യമാണ് സന്തോഷം നൽകുക സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ധനം അല്ലെങ്കിൽ പണം സന്തോഷം നൽകും ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂട്ടായ്മ സന്തോഷം നൽകും അറിവുകൾ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകും അംഗീകാരങ്ങൾ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകും ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകും യാത്രകൾ നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകും സ്വദേശി ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഒരു പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെന്നുള്ള തോന്നലും നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകും നാളെ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബം സുരക്ഷിതമാണെന്നുള്ള തോന്നലും നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകും ഈ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി ജീവനമാണ് യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ മേഖല അതിനെ നൂറ് ശതമാനം അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന ആർസിം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും എല്ലാ കാലത്തും ഈ സന്തോഷം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നിർത്തുന്നു ലോക സമസ്ത ജയ് ഹിന്ദ് ജയ